Welcome to MedMind. So today we'll be studying with the topic anticholinergic drugs from the unit autonomic pharmacology. अब हमने पढ़ा था कि cholinergic neurons के दो तरह के receptors होते हैं nicotinic and muscarinic. तो anticholinergic drugs भी दो तरह की होंगी anti muscarinic agents and anti nicotinic agents. लेकिन हम सिर्फ anti muscarinic agents को ही generally anti cholinergic drugs बोलते हैं. अब anti muscarinic agents हमारे पास further तीन तरह के नेचुरल एल्कोलॉइड्स सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स ये सिंथेटिक कंपाउंड्स हम वीडियो में ही बाद में देखेंगे इन नेचुरल एल्कोलॉइड्स वी हैव एट्रोपीन एंड हायोसिन हायोसिन इज आल्सो नोन एज कोपोलामीन इन सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव वी हैव एट्रोपीन मिथोनाइट्रेट होमोट्रोपीन हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इफ्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड अब एंटी निकोटीनिक एजेंट्स हमने निकोटीन रिसेप्टर्स दो तरह के पढ़े थे एन एन एंड एन एम तो एंटी निकोटिनिक एजेंट्स वो इसको भी ब्लॉक करेंगे और इसको भी ब्लॉक करेंगे अब एन एन एक्ट करता था गैंगलिया पे और एन एम एक्ट करता था न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे तो जो एन एन को ब्लॉक करेंगे उसको हम बोल देंगे गैंगलियन ब्लॉकर्स जो एन एम को ब्लॉक करेंगे उसको बोल बोल देंगे हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मस्करिनिक एजेंट्स अब मस्करिनिक रिसेप्टर्स है अगर तो ऐसी टैलकोलिन आएगा तो उसको स्टिमुलेट करेगा और अगर एट्रोपिन और स्कोपोलोमिन आएंगे तो वो मस्करिनिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देंगे तो एसी टैलकोलिन एक्ट एज एन एंटोगनिस एगोनिस एंड एट्रोपिन एंड स्कोपोलोमिन एक्ट एक्ट एज एंटेगोनिस नॉन नेक्स्ट वी हैव इज फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन अब सी एन एस पे इसका क्या इफेक्ट होगा ये ट्रेमर्स और रिजिडिटी को कंट्रोल करता है इन पार्किसनिज्म वेस्टिकुलर एक्साइटेशन को कम करता है एंटी मोशन सिकनेस प्रॉपर्टी होती है इसकी अब मेजर थिंग टू नोट हेयर एज हायोसिन इज सी एन एस डिप्रेसेंट इवन एट लो डोजेज वेर एज एट्रोपिन एट हाई डोजेज इज सी एन एस स्टिमुलेट इट कॉजेज एक्साइटेशन रेस्टलेसनेस हेलोसिनेशन मेडुलरी पैरालिसिस कॉमा एंड पर्दी डेथ इन सी वी एस सी वी एस पे क्या करता है इनिशियली ब्रेडी कार्डिया एंड देन टेकी कार्डिया और बी पी पे इसका कोई मार्ट इफेक्ट नहीं होता आई में इट कॉजेज पैसिव मेड्रियासिस साइक्लोप्लेजिया एंड लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स जिसके कारण क्या हो जाता है फोटोफोबिया एंड ब्लरिंग ऑफ नियर विजन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इट कॉजेज ब्रॉन्किल स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन बट सारी सिक्रेशंस को ड्राइव कर देता है अब यूरिनरी ट्रैक पे ये क्या कराएगा यूरिनरी रिटेंशन कराएगा तो टोन ऑफ डेट्रूस मसल को कम करेगा और ट्राइगोन और स्विंटर की टोन को बढ़ाएगा इन जी क्या करेगा ये टोन को कम करेगा मोटिलिटी को कम करेगा लेकिन स्विंटर की टोन को बढ़ाएगा बॉडी टेम्परेचर एट हाई डोजेज इट इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर जिसके कारण स्वेटिंग इनहिबिट हो जाती है और टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हाइपोथेलमस में स्टिमुलेट हो जाते हैं ग्लैंड में ये सिक्रेशन को कम कराते हैं नाउ विच आर सम अदर क्लासेज विच हैव एंटी कॉलिनर्जिक एक्शन दिज इंक्लूड्स एंटी हिस्टामिनिक्स ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंस एंटीसाइकोटिक्स क्वीनस एंड एमेंटरीस अब एट्रोपिन और हायोसिन में क्या डिफरेंस है एट्रोपिन का एक्शन इज फास्टर एंड हायोसिन का एक्शन इज स्लो एट्रोपिन की सी एन एस एंट्री इज लेस तो इट कॉजेज एक्साइटेशन हायोसिन की सी एन एस एंट्री इज मोर एंड इट कॉजेज सडेशन नो वी हैव अ ड्रग इफिड्रीन विच इज अम्पैथोमेमेटिक ड्रग अब हम एट्रोपिन और इफिड्रीन के इफेक्ट्स को आई पे कंपेयर करेंगे एट्रोपिन इज एन एंटी कॉलिनोजिक एजेंट तो ये पैसिव मिड्रियासिस कराता है लेकिन इफेड्रिन या फिनाइल पैथोमेमेटिक एजेंट तो इट कॉजेज एक्टिव मेड्रियासिस एट्रोपिन में साइक्लोप्लेजिया होता है इफेड्रिन में नहीं होता लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स अकर्स इन एट्रोपिन बट नॉट इन इफेड्रिन इंट्राकुलर प्रेशर मे राइज इन केस ऑफ एट्रोपिन बट नॉट इन केस ऑफ इफेड्रिन और फिनाइलोफ्रिन नाउ कमिंग टू द फार्मेकोकाइनेटिक्स एट्रोपिन एंड हायोसिन These are rapidly absorbed from GIT. They penetrate cornea, and blood-brain barrier penetration is also somewhat restricted. So, hyoscin has better penetration. Atropine is metabolized fifty percent in liver, whereas hyoscin is more completely metabolized. And combination of atropine with analgesics and antipyretics is banned in India. Next, we have is atropine substitutes. Isme we have Quaternary compounds, tertiary amines, 
वेसिकोसिलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक्स मिड्रियाटिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पार्किसनिज्म तो क्वार्टरनरी कंपाउंड या फिर क्वार्टरनरी एट्रोपिन सब्सिट्यूट कौन से हमारे पास हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड प्रोपेंथलीन ऑक्जिफिनोनियम क्लेडिनियम सीमेट्रोपियम ब्रोमाइड आइसोप्रोपेमाइड ग्लाइकोपायरोट टर्शरी अमीन्स वी हैव इज डाइसाइक्लोमीन वेलिथामेट पैरेंजिपिन वेसिको सिलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक्स आर ऑक्जिब्यूटेनिन टॉलेटिन फ्लैवॉक्जेट डेरीफेनेसिन सोलिफेनेसिन मिड्रियाटिक्स आर होमेट्रोपिन साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रॉपिकामाइड एंड एंटीपाकिसन ड्रग्स आर बेंजेक्सोल बेंस्ट्रोपिन एंड बायपेरिलिन Now let's take a look at ipratropium bromide. Ipratropium bromide was a quaternary compound, quaternary atropine substitute. Now it acts as selectively on bronchial muscle, and it does not alter the volume or consistency of respiratory secretions, and it does not depress mucociliary clearance by bronchial epithelium. Therefore, it is preferred over atropine in COPD and asthma. Now, why ipratropium bromide is more effective in COPD than in bronchial asthma? Why? Because of its duration of action. This duration of action is how it has a gradual onset and a late peak. Now, asthma, the asthma mate, this thing would would not be effective. Now, we need a uh, immediate relief in asthma, but it has a late peak. Therefore, it is more effective in COPD as compared to asthma. Its receptors are mainly on large central airways rather than peripheral bronchioles. Sympathomimetics get peripheral bronchioles built there, and parasympathetic tone is major reversible factor in COPD. Now coming to glycopyrrolate, it has no central effects. It is also used in COPD, and it is used as a pre-anesthetic medication and during anesthesia. Pre-anesthetic medication before surgery to help in intubation. and during anesthesia that is during surgery to prevent aspiration into lungs now coming to the uses of anticholinergic drugs as anti secretory ab anti secretory hame kis kis conditions mein chahiye ki secretions kam ho jaye that is pre anesthetic medication pulmonary embolism and parkinsonism mein anti spasmodic intestinal or renal colic abdominal cramps ab diarrhea mein kya hoga अगर तो इन्फेक्टिव डायरिया है तो उसमें तो ये काम नहीं करेगा बट इफ इट इज नर्वस फंक्शनल या ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया तो इट विल एक्ट एज एन एंटी स्पासमोटिक इन दैट केस इन स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन एंड इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज नाउ एन यूरिस इन चिल्ड्रेन इसमें कौन से कौन से ये एक्ट करती है ऑक्जीब्यूटिन फ्लैवॉक्जेड टॉल टेरोडिन डेरी फेनसिन दीज आर वेस्टिको सिलेक्टिव एम थ्री एंटीमेस्करिनिक एजेंट्स तो ये ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं ब्रोंकियल अस्थमा एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस एंड सी ओ पी टी इसमें हम यूज़ करते हैं इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि टैक्स सिलेक्टिव ऑन ब्रोंकियल मसल डज नॉट ऑल्ड वॉल्यूम और कंसिस्टेंसी ऑफ सिक्रीशन एंड डज नॉट डिप्रेस म्यूकोसिलरी क्लियरेंस बाई ब्रोंकियल एपिथीलियम नाउ एज मेड्रियाटिक एंड साइक्लोप्लेजिक अब डायग्नोस्टिक क्या है हमारे पास एट्रोपिन इज डायग्नोस्टिक इन चिल्ड्रेन लेस देन फाइव ईयर्स फॉर फंडोस्कोपिक फिनाइलेफ्रिन इन केस ऑफ फंडोस्कोपे इन अडल्ट साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रॉपिकामाइड फॉर रिफ्रेक्शन एर टेस्टिंग नो थेरापोटिक इज एट्रोपिन विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयराइटिस इरियोसाइक्लोसाइक्लाइट इरिडियोसाइक्लाइटसाइक्लाइटिस कॉरिडाइटिस केरेटाइटिस एंड कॉर्नियल अल्सर एज कार्डिक वेगोलेटिक एट्रोपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केस बिकॉज इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडी कार्डिया एंड ए वी नोडल ब्लॉक फॉर सेंट्रल एक्शन पार्किसनिज्म ओनली इन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किसनिज्म इट इज यूज एंड मोशन सिकनेस के केस में वी हैव हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमीन नो वॉट आर द साइड इफेक्ट्स इन टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन जी आई टी पे क्या होगा सिक्रेशन कम करा रहा था तो ड्राई माउथ डिफिकल्टी स्वेलोइंग डिफिकल्टी मिक्चुरेशन एंड डिक्रीज फॉल साउंड आई में डायलेटेड पीपल फोटोफोबिया ब्लरिंग ऑफ विजन पैल्पिटेशन सी एन एस में एक्साइटेशन साइकोटिक बिहेवियर एटेक्सिया डिलीरियम and dreadful visual hallucinations in cvs it will cause hypotension weak and rapid pulse cardiovascular collapse and respiratory depression 
अब डायग्नोसिस इस केस में हम कैसे कर सकते हैं बाई यूजिंग मिथिकलिन एंड न्यूस्टिंग वट आर द कॉन्ट्रो इंडिकेशन एल्डरली मेल्स विद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोट्रॉफी एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा ट्रीटमेंट इन केस ऑफ साइड इफेक्ट्स इन टॉक्सिस इन ट्रीटमेंट इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ एट्रोपीनेस गैस्ट्रिक लिवाज विद टेनिक एसिड कोल्ड स्पॉन्जिंग और आइस पैक्स फाइजोस्टिगमीन टू एंटेगनाइज सेंट्रल एंड पेरेफेरल इफेक्ट्स नो लास्ट वी हैव इज इंटरक्शन इंटरक्शन में क्या है एट्रोपिन गैस्ट्रिक एंटी को डिले करा रहा था जिस वजह से लीवोडो पर कम पहुंच जाएगी ब्रेन तक एंटासिड्स दे इंटरफेयर विद द एब्जॉर्बन ऑफ एट्रोपिन नो माओ इनहेबिटर्स दे इंटरफेयर विद मेटाबोलिज्म ऑफ एंटी कॉलिनजिक एंटी पार्किसनिज्म ड्रग्स सो दैट वॉज ऑल विद दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग अबाउट द ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंगलिया If you like the video don't forget to subscribe and hit the like button thank you